What's up sa inyo mga kapurgoy? Um, today, ang pag-uusapan natin is about sneakers ulit and yung removing ng uh, dirt stain sa isang sneaker. So, sa akin kasi, ang ang problema ngayon ng sneakers ko na puti is hindi yellowish hindi yellowish, nagkaroon siya ng green stain ngayon is i-undergo natin siya sa cleaning session ng um, yung yung ano lang ang gagamitin natin yung dishwashing liquid so subukan natin and try ko kung mag work and papakita ko sa inyo kung nag work or hindi yung, so yun nga mga kaburagoy um, eto nga yung sneakers na sinasabi sa inyo ayan, nagka green stain siya ayun dito I hope nakikita niya ito medyo hindi siya ganun ka visible sa camera pero visible siya sa mata ng tao so ayan, um, ito tinry ko na kuskusin, medyo natanggal naman siya and ayun nga, papakita ko sa inyo yung procedure first, syempre yung sneakers, lalagyan mo siya ng ito, ng shoe tree para hindi na de-deform okay na nal nalagay mo na then second is Ito. Kaya, subukan na natin. Ang pagbubrush pala is pa-circular. So, pa-bilog siya. Para hindi na... Para, ang alam ko is para hindi nag... Hindi nag... Nagdita, hindi pumapasok lalo yung dirt dun sa sneakers. Tapos, kung hindi mo naman siya babalawan, much better na paraso mo naman din. Diyan mga kaburagoy, um, as of this moment, natanggal natin yung, ayan, nakikita nyo ba? Yung green stain niya, wala na, and dito rin, wala na, ayan. Sa left pair yan, so, ito yung isang pair. Ito, natanggal na din natin. So, papakita ko sa inyo mamaya, pagtapos na. Nakikilagay tayo dyan, actually din, sa maaraw ngayon. Doon tayo makikilagay sa kapit bahay ng sneakers para makapagpatuyo tayo gamit yung init ng araw kasi tignan nyo medyo makulimlim nga dito sa part na to dito lang yung may araw kaya doon natin ilalagay at yun nga mga kaburugan as of this moment ayun na siya makalagay na siya dyan para matuyo and siguro after 2 to 3 hours tuyo na yun dahil hindi naman siya masyado nabasa dahil yung loob niya malinis na eh yun ang papatuyo 
natin na natin is mismo yung pinakalabas niya and yung sa ibabaw lang So yun mga kaburugoy, um, nakita nyo, nilagay ko dun sa may bubong, sa may tapat ng bahay namin, sa kapitbahay namin actually. Um, hindi ko alam na magtatagal ng ganun, sobrang tagal niya matuyo kasi medyo hindi ganun ka tirik yung araw. Ngayon, ang update natin is natanggal naman siya, yan, nakita nyo, natanggal naman siya. Ang problema is yun dito medyo hindi pa masyadong natanggal. Ayan, nakikita nyo. Itong, itong guhit na yan, yan. Yung guhit na yan, stain pa yan. Pero, sabi ko, at least natanggal na yun nandito sa front. And, eto. Natanggal na rin yun dito sa front. Wala nang problema. Ang problema na lang, eto, hindi na nga masyadong kita yung stain dito. As in, medyo, kung hindi mo siya masyad, kung sa unang tingin, hindi mo na siya makikita. Pero, pag binusisi mo siya, yung tinignan mo mabuti, may kita mo pa rin na meron pa rin siyang stain dito. So, hindi ko pa din siya natatanggal. Pero, ang good news is at least, nawala na rin yung stain dito. eh nawala na yung stain dito. Kasi, nung una, kung mapapanood nyo dun sa unang vlog ko, kita nyo na pati yung dito, nagkaroon na ng stain. Yung dito, yung dito, yung dito, yung tang. Nagkaroon ng stain. So, nag-alala ko. Kaya, ginawa ko talaga ng... Uh, paraan para maging maayos itong sneakers na to kasi medyo memorable itong sneakers na to dahil nga ito yung sneakers na ginamit ko nung nagkita kami ni Boss Paolo Tomenes so ginagamit ko lang din siya pa more mga pagka may lakad ganyan panlakad-lakad ginagamit ko siya panlakad so at least na uh, success tayo dun sa ginawa natin ang next step natin siguro by next week is uh, gagamitin ko muna to Nagamitin ko muna to and cleaning ulit na ito para at least gusto ko matanggal talaga itong itong stain na to. Hindi ko alam kasi kung nakikita ni parang hindi siya visible sa camera. Wait lang. Ayan, nakikita nyo na eh yung guwit na yan, yan. Stain yan, di ba? Mahirap lang siya makita sa camera na pag natututukan ng ilaw. Kaya ayun, um, ikakabit ko na lang yung lace na ito and may pag-uusapan pa tayo. So yun mga kaburugoy, um, ayun lang yung masishare ko sa inyo ngayon and again yung ginamit kong dishwashing liquid and So yun mga kaburugoy, um, by next vlog ko na lang siguro sasabihin sa inyo na yung ano yung mechanics ng 5k subscriber natin kasi masyad, masyado na magiging mahabal May share lang ako sa inyo and ayan ang may share ko sa inyo Every failure is a lesson. If you are not willing to fail, you are not ready to succeed. So, ang ganda, di ba? Ang ganda nung, siguro naiintindihan nyo naman, ang ganda nung pinapahiwatig nung quotes na yan. Kasi, sa buhay natin, hindi, hindi ko naman sinabing kailangan mo maging, uh, maging failed palagi sa lahat ng bagay. Pero, ang sinasabi ko rito, na kahit mag-failed ka, eh, makukuha mo pa rin dun, is aral. Hindi lang, Failed ka, kailangan suko ka na. Failed ka, kailangan. Kasi ako katulad ko, galing ako sa failure ngayon. Bumabangon ako, gumagawa ako ng bagong procedure para yung fail ko mapalitan ng successful. Kasi pagka yung isang bagay, nag ka, kailangan mas pagbutihan mo. Pag yung isang bagay naman, naging successful ka, kailangan pagbutihan mo pa rin. Kasi dun tayo sa, ano, sa successful. Sa successful, kapag ka, nag-success ka, yung procedure na ginamit mo ron, is pwede mo nalang gawing consistent para sa mga susunod na bagay maging successful ka pa rin sa failure naman pag nag-fail ka sa isang bagay yun at, yung matututunan mo ron yung makukuha mong lesson dun is kung bakit ka nag-fail dun sa bagay na yun syempre uh, ang gagawin mo ron is aalamin mo yung procedure na ginawa mo tapos titignan mo kung saan ka nagkulang ngayon nung nakita mo na kung saan ka nagkulang ang tawag dun lesson so lesson learned ibig sabihin Uh, kailangan kailangan natin na uh, yung bagay na nagkamali tayo gawin i-practice natin na maging much better pa para hindi na natin maranasan yung failure ulit dun sa bagay na haharapin natin so yun yun lang naman yung may share ko sa inyo mga kaburugoy uh, always remember na 
hindi mo kailangan sumuko pag nagkaroon ka ng failure sa buhay. Ang kailangan mo is alamin kung ano yung lesson na nakuha mo ron. Uh, yun lang. Mag-ingat kayo palagi and God bless. Peace.